Dzień dobry, z tej strony Piotr, naczelny inżynier w tej miejscowości. A dziś sobie poczytamy. Artykuł pochodzi z, ze strony Spiders Web Bizblog. Został napisany przez Michała Tabaka. Dobrze i sobie przewiniemy. Bardzo delikatnie, róbcie sobie stop klatki, oglądacie. Byłem tak, ja uważam, że pomysł Unii Europejskiej z tym oszczędzaniem energii jest bardzo debilny. Jak nie możecie, to zróbcie elektrownie geotermalne w całej Europie. Sprzężyjcie kilka z nich z wytwornicami wodoru i dzięki temu będziemy mieli jej paliwo. A zamiast LPG w rurach gazowych, czy ogólnie gazu ziemnego, używajmy wodoru, będzie taniej. O, proszę bardzo, inny plan. Naprawdę, jestem zdruzgotany, że w naszych mediach w Polsce nikt o tym nie mówi. Naprawdę, jestem zdumiony, że nikt nie mówi w naszych mediach, co się dzieje w Unii. No i dobra, pan Michał Tabaka. Dziękuję panie Michale, że pan napisał ten artykuł, bo on dużo, dużej ilości ludzi właśnie pomoże. Cofniemy się na górę. Eee, zaczekajcie, zaczekajcie. Sobie zastopujemy. Dla niektórych po prostu napisy włączę. Dobra. In the Paris suburb of Sevran, Fauzi is packing. For a decade he ran a charity mainly for young people in the area, but he had to shut it because of government funding cuts. He says the closure is a huge loss for the neighborhood because there are no activities and rising prices are making their lives harder. Z doktryną masz być biedny dla dobrego środowiska. Fauzi was one of the leaders of France's yellow vests, a protest movement sparked by high fuel prices four years ago. He says it feels like nothing has changed. The costs keep increasing, and it's the poorest that suffers most. Energy bills are going up, and I hear Emmanuel Macron say it's the end of abundance, and we all need to make sacrifices. Well, I'm sorry, but we were in the streets begging then, and we're in the streets begging now. We're in the streets begging now. But we were in the streets back then because we were already making sacrifices. Soaring energy prices are fueling inflation, but also discontent among people who are struggling financially, and not only in France, but across parts of Europe. And some say that unless things get better, the EU could face a winter of social unrest. A new report by the EU's Trade Union Confederation says most low-income workers in the bloc will have to spend more than a month's salary on energy bills this winter. This week, people demonstrated in the German cities of Berlin and Leipzig. Niemcy też protestują, bo mają dosyć. I'm protesting against rampant inflation, and I want excess profits to be taxed to help ordinary people. EU governments are scrambling to wean the bloc off Russian energy and maintain political pressure on Moscow. But unless they succeed in shielding consumers from high bills, they could face a public backlash. It's frustration growth. Natasha Butler, Al Jazeera, Sevran. Thank you very much. 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 Teraz będziemy mieli kurek dokręcony, będą nam wchodzić, mierzyć temperatury w domu, a jak przekroczysz 19 stopni, to dostaniesz karę finansową. Jak nie wierzycie, to przeczytajcie mój wcześniejszy artykuł na ten temat. Miłego dnia życzę.